హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనో టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ వీడియోలో బిఎడ్ థర్డ్ సెమ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము విచ్ ఈస్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇందులో సెకండ్ యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము సో దాని కంటిన్యూయేషన్ ఇది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో హెడ్ మాస్టర్ యొక్క రోల్ గురించి చూసాము దాని యొక్క కంటిన్యూయేషన్ ఇవాళ క్లాస్లో చేస్తున్నాము సో అది చూడలేదంటే కనుక ఫస్ట్ అది చూసిన తర్వాత ఈ క్లాస్కి రండి ఓకే సో మీకు ఈ వీడియో ఎండింగ్లో కూడా ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించి అక్కడ నుంచి అన్నీ చూసేయచ్చు అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్ యొక్క ప్లేలిస్ట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది మనకి ఛానల్లో సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో కింద మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో నోట్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో సో అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవాళ క్లాస్ యొక్క నోట్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో పీడిఎఫ్ రూపంలో అవైలబుల్ ఉంటుంది ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ ఫ్రీ నోట్స్ కోసం లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఓకే సో ఇవాళ క్లాస్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన టాపిక్సే విచ్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ ఓకే మనకి ఏ ఆర్గనైజేషన్ కన్నా టైం టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కూల్లో మరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే సో వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది చూద్దాము ఎ టైం టేబుల్ ఈజ్ అ ప్రీ అరేంజ్డ్ అండ్ సిస్టమెటిక్ స్కీమ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని నడపాలి అని అంటే మనకి ప్లానింగ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది సో టైం టేబుల్ అనేది ప్రీ అరేంజ్డ్ సిస్టమెటిక్ స్కీమ్ అది స్టడీస్కి కానివ్వండి యాక్టివిటీస్కి కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్లో ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాన్ షోయింగ్ ద డైలీ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ అమౌంగ్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ టాపిక్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ సో టైం టేబుల్ అంటే మీరు ఆ పేర్లోనే మీరు చూడొచ్చు టైం టేబుల్ ఓకే ఉన్న టైంని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలని మనం ఒక టేబుల్ అనేది తీసుకుంటాం ఒక ప్లాన్ అనేది తీసుకుంటాం దాన్ని టైం టేబుల్ అంటాం ఓకే ఈ టైం టేబుల్లో టైం అలాట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అది సబ్జెక్ట్స్కి కానివ్వండి టాపిక్స్కి కానివ్వండి యాక్టివిటీస్కి కానివ్వండి ఓకే ఇట్ షోస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ టీచర్ హిస్ ఆర్ హర్ టీచింగ్ లోడ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ పీరియడ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ అండ్ టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అలాంగ్ విత్ ద టైమ్ అలాటెడ్ టు డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ వర్క్ లోడ్ బోత్ అకాడమిక్ అండ్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ సో టైం టేబుల్లో మీకు ఏమేమి కనిపిస్తాయి టీచర్కి ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి పీరియడ్కి ఎంత టైం ఉంది టీచర్కి ఎంత వర్కింగ్ లోడ్ అనేది ఉంది టైం ఇంటర్వెల్స్ ఏమున్నాయి టోటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ టైం ఎంత ఎలా టైం అలాట్ అయింది అకాడమిక్ కానివ్వండి కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి వీటన్నిటికి సంబంధించిన టైం టేబుల్ ఉంటుంది మనకి ఓకే బేసికల్గా డివిజన్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ వర్క్ ఓకే ఎ టైం టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద సెకండ్ క్లాక్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ షోన్ ద పీరియడ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్ సో మీరు ఓవరాల్గా టైం టేబుల్ చూసుకున్నట్టయితే దాంట్లో వర్క్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది ఎన్ని పీరియడ్స్ వర్క్ ఉంటుంది అనేసి అండ్ మధ్య మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇంటర్వెల్స్ కానివ్వండి లంచ్ బ్రేక్ కానివ్వండి వీటి గురించి ఉంటుంది అండ్ ఇతర కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వీటి గురించి ఉంటుంది టైం టేబుల్లో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయమే ఓకే సో అందుకే టైం టేబుల్ అనేది సెకండ్ క్లాక్ లాంటిది స్కూల్స్లో ఓకే టైం టేబుల్ ఇస్ దస్ ఎ మిర్రర్ దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఏ యాక్టివిటీస్ ఎలా అవుతున్నాయి అనేది టైం అలాట్మెంట్ తోటి మనకి రాతపూర్వకంగా టైం టేబుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి టైం టేబుల్ అనేది ఒక మిర్రర్ ఇమేజ్ లాంటిది ఓకే సో ఇప్పుడు నీడ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ గురించి చూద్దాము టైం టేబుల్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ రికార్డ్ ఫర్ ద ఎఫిషియంట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకు తెలిసిన విషయమే టైం టేబుల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సో ఎవరెవరు ఏ ఏ టైంలో ఏ వర్క్ చేయాలి అనేది మనకి స్కూల్లో టైం టేబుల్ ద్వారానే తెలుస్తుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ మేక్ స్కూల్ వర్క్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ సో షెడ్యూల్ ప్రకారంగా నడవాలి అని అంటే టైం టేబుల్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి అవునా ఇట్ ఈస్ ద టైం టేబుల్ దట్ సప్లైస్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ విత్ ఇన్ విచ్ ద వర్క్ ఆఫ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొసీడ్స్ సో ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఒక ప్లాన్ ఒక ప్రణాళిక అనేది ఇస్తుంది టైం టేబుల్ మనకి ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ ఆర్ సో టైం టేబుల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు చూసాము సో దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం
ఈక్విటేబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ అమౌంట్ టీచర్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా సో ప్రతి ఒక్క టీచర్కి ఈక్వల్ వర్క్ వచ్చేలాగా కూడా మనం టైం టేబుల్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు ఇట్ ప్రివెంట్స్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ సో అనవసర టైం వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు టైం టేబుల్ వల్ల సో ముందుగానే ప్లాన్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి చేస్తూ వెళ్తాం పని అనేది ఎక్కడ ఆగదు టైం అనేది వేస్ట్ అవ్వదు ఇట్ ఎన్షూర్స్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ సో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి సేమ్ టైం అనేది ఉండాలి యాక్టివిటీస్ కూడా టైం అనేది ఇవ్వాలి సో అదన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఇచ్చేలాగా టైం టేబుల్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఇట్ హెల్ప్స్ మెయింటైనింగ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సో డిసిప్లిన్కి కూడా టైం టేబుల్ అనేది మనం యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీ ప్లాన్గా ఉంటుంది కాబట్టి అనవసరమైన ఆలోచనలు టైం వేస్టేజ్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండేవి కాబట్టి డిసిప్లిన్ వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్ ప్రమోట్స్ పంచువాలిటీ అమౌంట్ స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ సో టైం టేబుల్ ద్వారా పంచువాలిటీ అనేది కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది ఎందుకంటే టైం టు టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ చూస్తాము ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసినవే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్స్ అండ్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఆర్ సెవెన్ టైప్స్ ఆ పర్టైనింగ్ టు స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దే ఆర్ సో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ అనేవి ఉన్నాయి బట్ మనకి ఇక్కడ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి నేర్చుకుంటున్నాం సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన సెవెన్ టైం టేబుల్స్ ఏంటి సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మాస్టర్ టైం టేబుల్ సో ఓవరాల్గా అన్నిటికీ కలిపి ఉన్న ఒక టైం టేబుల్ అన్ని యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి కరికులం కోకరికులం ఎవ్రీథింగ్ ఓకే దీనికి సంబంధించిన ఒక మాస్టర్ టైం టేబుల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ మనకి స్కూల్లో జరిగే వాటికి టైం అలాట్మెంట్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈస్ క్లాస్ వైజ్ టైం టేబుల్ ఓకే ప్రతి ఒక్క క్లాస్కి మీకు డిఫరెంట్ టైం టేబుల్ అనేది ఉంటుంది మీరు చూసుకున్నట్టయితే అప్పుడప్పుడు డోర్ మీద కూడా అతికేసి ఉంటుంది మనకి టైం టేబుల్ అనేది క్లాస్కి సంబంధించి సో క్లాస్ వైజ్ టైం టేబుల్ సో ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి లంచ్ బ్రేక్స్ ఎప్పుడు ఇలా అండ్ టీచర్ వైజ్ టైం టేబుల్ టీచర్కి ఏ క్లాస్లో ఏ పీరియడ్ ఉంది దీనికి సంబంధించిన టైం టేబుల్ అండ్ టీచర్స్ లీజర్ పీరియడ్ టైం టేబుల్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఎక్కడ లీజర్ పీరియడ్ ఉంది అంటే స్టాఫ్ రూమ్లో ఉంటారు కదా టీచర్స్ అప్పుడప్పుడు పీరియడ్స్ అప్పుడు సో దట్ ఈస్ లీజర్ పీరియడ్ టైం టేబుల్ సో అది ఉంటుంది గేమ్స్ టైం టేబుల్ ఉంటుంది గేమ్స్కి సంబంధించి స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన టైం టేబుల్ ఉంటుంది హోంవర్క్ ఆర్ అసైన్మెంట్ టైం టేబుల్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ టైం టేబుల్స్ ఇన్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాము ఓకే టైం టేబుల్ని ప్లాన్ చేయాలి కదా సో ప్లాన్ చేసేటప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్ ఏమి ఉండాలి అనేటివి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ యాజ్ మెన్షన్డ్ అబౌ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ గుడ్ టైం టేబుల్స్ సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే క్లాష్ ఉండకూడదు టీచర్స్ టీచర్స్ మధ్యలో అండ్ క్లాస్ రూమ్స్ మధ్యలో కూడా టైం అలాట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీకి కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి వీటన్నిటికి కూడా టైం కేటాయించాలి కరెక్ట్గా ఎక్కడ కూడా తప్పుగా మీరు చేసినా సరే టైం టేబుల్ అనేది కరెక్ట్గా మనము ఫాలో అవ్వలేము క్లాషెస్ అనేటివి వస్తాయి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అండ్ చాలా టఫ్ కూడా ఇది మనకి సో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేటివి పాటించాల్సి ఉంటుంది ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ వ్యూ ఫర్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ సూటబుల్ టైం టేబుల్స్ కరెక్ట్ అయిన టైం టేబుల్స్ మనం చేయాలి అని అంటే ఈ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేటివి మనం చూసుకోవాలి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాము ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ పీరియడ్ యాజ్ పర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ సో టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఐడియా ఉండాలి క్లాసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఐడియా ఉండాలి ఏ టీచర్ ఏ క్లాస్ చెప్తారు ఏ టైంకి చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా ఐడియా ఉండాలి దాని ద్వారా ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగాలి టీచర్స్ మధ్యలో టైం అనేది అండ్ వర్క్ అనేది ఓకే టైం టేబుల్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ న్యాచురల్ అండ్ మెకానికల్ వే టైం టేబుల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాంప్లెక్స్గా ఉండద్దు చూడంగానే అర్థమైపోయేలా ఉండాలి సింపుల్గా ఉండాలి అండ్ వర్క్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే హెడ్ మాస్టర్ షుడ్ బి గివెన్ ఏ టీచింగ్ పీరియడ్ ఇన్ ద టైం టేబుల్ సో హెడ్ మాస్టర్కి కూడా యాక్చువల్గా ఒక టీచింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉండాలి టైం టేబుల్లో మనకి అండ్ ఇంకా చూసుకుంటే ద ఫస్ట్ టూ
the guidelines given by the scert slash devo should be follow carefully devo ishna guidelines gaani vandi scert ante state ki sambandhinchina educational research wheel ichina guidelines gaani vandi ivanni kuda follow avvali okay it is better to give a leisure period after a gap of two periods to teachers ipudu teacher continuous ga class ane cheptu vellar ankondi valaki throat problem avvachu okay endukante speaking anedi untundi kabatti okay and uh, tired avvachu endukante nilchon cheptu untaru kabatti so two periods tarvata leisure period isthe ganaka teachers ki every two periods ko sari they will regenerate anamata ओके सो टाइम टेबल की संबंधी भी कोई प्रिंसपल नैक्स्ट इपू प्लांग अं आर्गनजिंग आफ को करिकुलर ऐक्टिवटी गुरी चूदा सो मन की करिकुलर ऐक्टिवटी एंत इंपारटेट सबजेक्ट्स की संबंधी ऐक्टिवटी एंत इंपारटेटो को करिकुलर ऐक्टिवटी अंत इंपारटेंट मैं गोलकोड हई स्कूल सिम चूस अंदो क्रिकेट द्वारा पिल चुनेला सो करेक्ट वे पिलारनको को करिकुलर ऐक्टिवटी अभी करिकुलर ऐक्टिवटी चाल वरक हेल्प ओके स्पोर्ट्स अने मन की डिप्लीन ने सो इलाट सो पॉजिट वे को करिकुलर ऐक्टिवटी प्लांटी आर्गनज़ी अद इन चूदा प्रीवियली को करिकुलर ऐक्टिवटी वेर रिगारडेड ऐस एक्सट्रा करिकुलर ऐक्टिवटी अं मच एंफसी वाज नाट लेड आर्गनजिंग द सेम सो मैं आलरे गेम्स पीरियड अने मन की चुड़ आ गेम्स पीरियड सिलबस कंप्लीट की एक्सट्रा क्लास वाड़ेवा सो ई को करिकुलर ऐक्टिवटी एवं उन्यो वाट एक्सट्रा करिकुलर ऐक्टिवटी का परगणे वालू अंड वाट इंप्लीमेंटेवाड़ का एक्सट्रा करिकुलर ऐक्टिवटी आर्गनजिंग उड़ेदे आल रउंड डेवलपमेंट नव हाज बिकम द गोल आफ् एडुकेशन सो इपड़ना एडुकेशन ओनली नॉड्जे का आल रउंड डेवलपमेंट अने गोल्ला जी अंक इपू को करिकुलर ऐक्टिवटी की अंत इंपारटन इवेदे ओके द सैकंडरी एडुकेशन कमीशन नयटी फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री हाज पॉइंटेड अवट द स्कूल आर् नाट ओनली इंपारटिंग नॉड्ज बट दे शुड एम एट गिविंग एंजाइंट अं डेवलप प्रोडक्टिविटी फर् बेटर लिविंग आफ् द चाइल सो इंत मुदे चपा कदा पॉजिट वे को करिकुलर ऐक्टिवटी अने मनकते वाट द्वारा करिकुलर ऐक्टिवटी इंक्रीज चेयचु सो ओन नॉड्ज चदव इवे का एंजाइंट अने पिल की स्कूलों अं वीट द्वारा एमें रिलाक्स्ड उ प्रोडक्टिविटी अनेंटी स्ट्रेस एनविरा उ सो अंक को करिकुलर ऐक्टिवटी प्लांट आर्गनज़े चाल इंपारटे ओके नैक्स्ट इपू इंपारटे को करिकुलर ऐक्टिवटी गुरी चूदा द स्कूल असेंब्ली रिगारडेड ऐस ए मीन आफ् कंट्रोलिंग अं डक्टिंग द एफर्ट्स अं ऐक्टिवटी आफ् पीपल ऐस ए हॉल सो स्कूल मन की को करिकुलर ऐक्टिवटी कूल असैम्ली वस्तु अभी चाल इंपारटेंट एन स्कूल असैम्ली चूसक मोतम स्कूल अने असैंबल इन द ग्रउंड ओके सो इकड़ेमी पिल ओक एफर्ट्स का वाल ऐक्टिवटी का अंदर मुझे तस्क्रा जो काफिडे अने बिल्कुल स्कूल असैम्ली द्वारा प्लेज अनेंटर सो इंडिया टूवर्ड्स इंडिया मन की इंटीग्रिट यानी नेशनल इंटीग्रिट यानी वीटन मन की डेवलपमेंट अने वस्तु सो स्कूल असैम्ली अने चाल इंपारटे अंड अला द प्रोग्रम लीडिंग टू डेवलप कम्यूनिकेशन स्की सेलफ एक्सप्रेस इंटलक्चुअल डिबेट्स डिस्कशन सैमार वर्कशाप अं अदर्स शुड बी आर्गनज इन द स्कूल सो एपड़ू कम्यूनिकेशन स्की डेवलप प्रोग्रम्स एवं उदा वाल सेलफ एक्सप्रेस वाले वालू सेलफ एक्सप्रेस वाल ईडिया इवड़ू अं डिस्क ऐक्टिविटी चेयड़ू इवन एंकला प्रोग्रम्स अनेकाली आर्गनज़े स्कूल ओके सो अदे आर्गनजिंग डेमोक्रटिक सो ऐस टू डेवलप क्रियेट एक्सप्रेस अं आर्टिस्टिक इमिटेषन अमांग द चिल इन द स्कूल सो वाल क्रियेटिविटी पेला सो इलावाली अंड अला बाय स्कौटिंग अं गर्ल गाइड शुड बी आर्गनज इन द स्कूल फर् डेवलपिंग गुड डिप्लीन ओबीडियशनल इंटीग्रेस क्लीनलीन एक्सेट्रा अमांग बायज अं गर्ल आफ द स्कूल लैवन टू एन इयर्स सो लैवन टू एन इयर्स अबाइल अम्मा एवर उ वाली बाय स्कौटिंग गर्ल स्कौटिंग गर्ल गाइड सो सेफ्टी की संबंधी सो इवीराव द्वारा डिप्लीन का वी ओबीडियस नेशनल इंटीग्रेस क्लीनलीन का हईजी की संबंधी इवन डेवलपता है 
okay the literary activities are a useful means of promoting creative expression and self expression so manalli manam express cheskodaniki ledha creative ga express cheyadaniki literature anedi undali so daniki sambandhinchina activities ni kuda teeskaravachu so kavithwal gaani vandi lekapothe wordings e manam different ga use cheyadam gaani vandi words anetivi so ila anamata okay veerannitiki literature anedi avasaram untadi so literary activities ni kuda teeskaravachu sports and games and athletics should be organized in the school in order to develop good habits health alertness judgment cooperation team spirit confidence and so on so sports dwara maniki already cheppan kada discipline anedi untundi good habits anedi nechukuntaru health anedi maintain avutundi alert ga untaru because sports play chese tappudu alertness anedi chaala important judgment anedi important judgment ga untaru and team spirit anedi build chestuntaru confidence anedi build avutundi so anduke sports gaani vandi games gaani vandi athletics gaani vandi organize cheyali school lo okay subject clubs should be formed to promote cooperative spirit professional development improved teaching learning evaluation meet challenges etc so subject clubs anedi kuda undali meer chusukunnatlayite maths club ani untundi inter school competitions anedi jarugutu untayi maths club lo ilanti van mata so veeti dwara entante cooperative spirit anedi untundi and alage professionalism develop avutundi teaching anedi improve avutundi learning anedi evaluate cheyachu and alage challenges ni kuda meet avachu subject clubs valla so veetini kuda teeskaravachu in co curricular activities okay so this is about planning and organizing of co curricular activities next ipudu guidance and counseling chuddamu guidance is one of the responsibility of headmaster he or she is expected to guide and monitor in the following issues సో ఈ గైడెన్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి హెడ్ మాస్టర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో మనం ఇంతకు ముందే చెప్పాం కదా ప్రీవియస్ క్లాస్లో రోల్ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్ గురించి స్టార్ట్ చేశాము దానిలో భాగంగానే టైం టేబుల్ గురించి నేర్చుకుందాం టైం టేబుల్ ప్రిపరేషన్లో మళ్ళీ వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్రిన్సిపల్ సో అందుకే టైం టేబుల్ గురించి చూసాము అండ్ అలాగే కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ని ఎలా ప్లాన్ చేయాలో ఆర్గనైజ్ చేయాలనేది కూడా ఆయన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ అలాగే గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా హెడ్ మాస్టర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది మెన్ కానీ ఉమెన్ కానీ ఓకే సో దానికి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాము ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ అట్ ద సెకండరీ స్టేజ్ లీడింగ్ టు సూటబుల్ ఒకేషన్స్ ఆఫ్టర్ ద స్కూల్ లీవింగ్ స్టేజ్ సో గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఏంటి అసలు పిల్లలకి ఒక మార్గదర్శకం ఇవ్వడం అనమాట సో ఆ పరంగా ఏంటి అని అంటే స్టూడెంట్స్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎలాంటివి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఏ సైడ్ పోతే వాళ్ళు ఎక్కువగా నేర్చుకోగలుగుతారు ఒకేషనల్ పరంగా ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు వీటన్నిట్లో హెల్ప్ చేయొచ్చు ద పేరెంట్స్ ఇన్ సూపర్వైజింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ దియర్ వార్డ్స్ అండ్ ఇన్ ప్లానింగ్ దియర్ ఎడ్యుకేషన్ అకార్డింగ్ టు దియర్ ఎబిలిటీస్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్స్ సో పేరెంట్స్కి కూడా మనము తగిన సలహాలు అనేటివి ఇవ్వచ్చు ఓకే వాళ్ళ పిల్లలకి సంబంధించి అండ్ అలాగే ద హయ్యర్ అథారిటీస్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ కరికులం టెక్స్ట్ బుక్స్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అదర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సో స్కూల్లో ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటిని చూసుకోవడము అండ్ హయ్యర్ అథారిటీస్ మ్యాటర్స్లో అంటే లైక్ కరికులం మ్యాటర్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ మ్యాటర్లో స్కూల్ని ఆర్గనైజ్ చేసే మ్యాటర్లో వీటిలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే చూసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా మనకి గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ కిందకి వస్తుంది ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ దే డే టు డే యాక్టివిటీస్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ వర్క్ సో ఓన్లీ ఒకేషనల్ పరంగానే కాదు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో ఇన్స్టిట్యూషనల్ వర్క్స్లో వీటన్నిటిలో కూడా గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు ద టీచర్స్ ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ టీచింగ్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ టీచర్స్కి కూడా గైడెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కౌన్సిలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు టీచింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడంలో అండ్ activities ni organize cheyadam okay that is about guidance and counseling next ipudu supervision chuddamu idu kuda one of the responsibility of headmaster so supervision ante enti asalu ante it is defined as the efforts to stimulate coordinate and guide the continued growth of the teachers in school both individually and collectively so supervise cheyadam anamata general ga cheppali anante supervision ante enti teachers correct ga pan chestunnara ledha స్టాఫ్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా ఇండివిజువల్గా చూసుకోవడం అండ్ కలెక్టివ్గా పూర్తిగా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కరెక్ట్ వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అని చూసుకోవడం ఓకే టు సీ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ కాల్ సూపర్విజన్ సో స్కూల్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా రూల్స్ అనేటివి కరెక్ట్గా అవుతున్నాయా లేదా అమలుపరుస్తున్నారా లేదా వీటన్నిటిని చూసుకోవడం సూపర్విజన్ ఓకే అకార్డింగ్ టు కొథారి కమిషన్ సూపర్విజన్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్ బోన్ of the development of education in a school so kotari commission dwara enti anante supervision anedi school development ki vennu pusalanti anamata backbone laati okay 
modern supervision should have cooperation and coordination for the progress of the education in school so modern supervision lo entante maniki cooperation and coordination anedi chaala important endukanante ikkada prathi okkala view anedi teeskodam jarugutundi teachers ga nivandi students ga nivandi parents ga nivandi so cooperation and coordination anedi undali maniki headmaster is expected to pay attention on the following in the supervision so supervise chese tappudu ee kinda points anedi gurtu pettukovali headmaster avu entu ippudu chuddamu first one is to observe the teachers techniques in classroom so classroom lo teach chese tappudu appudu appudu headmasters vachi chustaru kada so ala observe cheyadam teachers yokka techniques ni to change teaching pedagogy according to the new trends and planning should be done so society మనకి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి పెడగాజీ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి న్యూ ట్రెండ్స్ అనేవి కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా పాటించాలి సో అవిటిని కూడా చూసుకోవాలి టు ఎస్టాబ్లిష్ కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ ద టీచర్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్ సో అందరు కలిసికట్టుగా వర్క్ చేస్తేనే ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్కూల్ అనేది కరెక్ట్గా రన్ అవుతుంది సో ఆ కోఆర్డినేషన్ కోఆపరేషన్ టీచర్స్ మధ్యలో ఉండేలా చూసుకోవాలి టు మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ టీచర్స్ పేరెంట్స్ అండ్ ద సొసైటీ సో సొసైటీ తోటి పేరెంట్స్ తోటి టీచర్స్ తోటి అండ్ స్టూడెంట్స్ తోటి కూడా గుడ్ రిలేషన్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేయాలి టు ఎస్టాబ్లిష్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ పాజిటివ్ ఆర్గనైజేషనల్ క్లైమేట్ ఇన్ స్కూల్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి సో గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉండేలా చూసుకోవాలి ఓకే టు క్రియేట్ పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ ద కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద స్కూల్ సో ఇంతకుముందే మనం కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ చూసాం కదా సో పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో కూడా అండ్ అలాగే టు ఆర్గనైజ్ స్టాఫ్ మీటింగ్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ and give scope to teachers to express their feelings and suggestions inta mundhe cheppan kada supervision lo coordination cooperation chaala important prathi okkala opinion iskuntaru anesi so ikkada ade point manaki teachers yokka opinions feelings suggestions vidanniki kuda manamu correct aina value anedi ivvali okay to establish good relations with the higher authorities with coordination so higher authorities tho kuda manchi relation anedi undali headmaster ki to utilize the available resources of the school and to bring additional resources with the help of the community and parents so manaki community resources anedi untayi vaatni use cheskovali and additional resources ni kuda teeskochela undali headmaster to overcome the difficulties and problems in the school infrastructure physical and educational issues so school infrastructure problems kani vandi physical problems kani vandi educational problems kani vandi vitannitni overcome chesalaaga adhigaminchalaaga undali and alage last lo institutional evaluation to study the essential things required for the development of learning of students school and teachers is termed as institutional planning so manaki institutional planning ante enti ఏది అవసరం ఉంది స్టూడెంట్స్కి స్కూల్కి అండ్ టీచర్స్కి అని చూసుకోవడము లర్నింగ్కి సంబంధించి ఇన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ద హెడ్ మాస్టర్ షుడ్ అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో ఈ కింది వాటిని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటవి కరికులం ప్లానింగ్ కరికులం అనేది కరెక్ట్గా ప్లాన్ అయి ఉందా లేదా చూసుకోవాలి స్టాండర్డ్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేయాలి రిసోర్సెస్ అనేటివి కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఓకే సో వీటి ద్వారా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం మనం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద points which headmaster should pay attention to supervise okay so idi ivalti class ivalti class lo manamu last class yokka continuation anedi chesamu so headmaster yokka role lo preparation of timetable enti asal timetable ante enti types of timetable enti vatiki aim principles unnai need enti importance enti anedi chusamu dantho paatu ga co curricular activities ki sambandhinchina importance and planning and organization gurinchi chusamu dantho paatuga guidance and counseling kuda supervision gurinchi kuda nechukundam so as usual ee mottham notes kuda meeku kinda description box lo and comment section lo pdf roopam lo untundi akkada nunchi free ga download chesukochu ee notes meeku nachinattu aithe like cheyakunda matram vellakandi and kotta ga channel ni visit chesina vallu subscribe cheskodam matram marchipokandi so mee likes kaani vandi share kaani vandi mee comments kaani vandi chaala encouraging ga untayi maaku so like share and comment and next video tadi malli kaludam antha varaku eat sleep learn and repeat and thank you for watching bye bye